ಇಂದ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಭಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಳು ಕಾಳು ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವಾರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೂಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸುಲ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಠ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಠ ಇದೆ ಆ ಕಂಠದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಕಂಠ ಇಲ್ಲ ಈ ಚೀಲನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಉಲ್ಟ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಂಠ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅಡಿಕೆ ಒಣಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಪಟ್ರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಒಣಗ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಎತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎತ್ತರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಇರೋಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಚಪ್ಡಿ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೂಟೆ ಇಕ್ಕೆಂಬರ್ಬೋದು ಕೊಬ್ಬರದ ಮೂಟೆ ಇಕ್ಕೆಂಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಲದಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಕ್ಕೆಂಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಿಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಓಹೋ ಬೇರೆಂಗ್ ಮೇಲೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು ಆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಝೀರೋ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಳಿದ ಕೃಷಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅದರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಕಜ ಅವರವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ನಿಸರ್ಗ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಈ ನಿಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದೊಂದು ಈ ಗೋಡೆ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪದ್ರ ಪದ್ರ ಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮೇಸನ್ನಿಂದ ನಿರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಾವು ಎರಡು ಆಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೇ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡು ಬರೀ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಂದು ತೋಟ ಒಂದು ಗ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಕುಡಿದು ಹೋದರೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಬೇಕದು ಆ ಇಟ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋಂಥ
ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರಿಂಗ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಬುಷ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಬುಷ್ ಬುಷ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬುಷ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಹುಡುಗರು ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತದಕ್ಕೆ ನೇತ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಳೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅವರು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಳ್ಳು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದು ಕುಂತಿದೆ ಈ ಮಳ್ಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದವರು ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ಲು ಆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ನೆನ್ನೆ ಏನೇನೋ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಗ್ಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೋದು ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಿಡ ಮರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಾ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಐವತ್ ಜನ ನೂರ್ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಮಖಾನ ಹಾಕಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಯಾರೋ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾರು ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ತರ ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಈ ಕೃಷಿ ಸಭೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಸಹ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ನೊಳಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಣ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಎ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೋ ಇಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು 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 ಈಗ ಏನಾಯ್ತೆ ಬರೇ ಗಿಡ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಗೂಟದ ಗಿಡ ಗೂಟದ ತೋಟ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ತೆಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಒಂದ್ ಕಾಂಡ ಏಕ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾನ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಎಳ್ಳೀರ್ ಕುಡ್ದು ಇನ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೂವಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಟಿ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ತೋಟ ಅಂತ ಬರೀ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಃಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ತೋಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸ ಶಾಂತಿನೇ ಮೇ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಇಂತ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಭಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಳು ಕಾಳು ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವಾರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೂಕ್ಕೊಂಡು
ಟೈರ್ಗಳು ಎರಡು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಡಿ ಹತ್ರ ಹಾಕ ಅದನ್ನು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿದೆ ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬರೀ ಎರಡಡಿ ಎತ್ತದು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿರಿ ಶ್ರಮ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಠ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಠ ಇದೆ ಆ ಕಂಠದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದು ಕಂಠ ಇಲ್ಲ ಈ ಚೀಲನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಠ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಂಠ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಿದ್ರು ಲೂಸು ಏನು ಇವಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳು ಅದು ಇದು ಅವು ಬೀಳದಂಗೆ ಅದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಚೀಲ್ದಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಟ್ಟಿನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ತಿರ್ಗ ಎತ್ತ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಸೋದು ಹಿಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಹೌದು ಈಸಿ ಕಂಠ ಇದ್ರೆ ಉಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಳಸಿರುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮರದ ಇವನ್ ಬಳಸಿದೀವಿ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ದೇ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ನಮ್ದೇ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಿದ್ರು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೊಲೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಳ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೂ ಆಳಿನ ಕೊರತೆ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಳಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಾರರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೈ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮೈ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಆಳುಗಳು ಬಂದಾರ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೊದ್ಲು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಮಳೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ಅಡಿಕೆ ಒಣಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಾಕಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಎತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕದ ತಗ್ದಿರೋದು ಕಂಗೈತೆ ಈ ಕಡೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಅಡಿಕೆ ಒಣಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಣಗುತ್ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಿಲ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಸ್ಲು ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಉಷ್ಣಾಂಶನ ಆಚೆಗೆ ತಕೊಂಡು ಹ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಣಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತಾಪತ್ರೆ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಇದು ಇದು ಫೈಬರ್ದು ಇದು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕು ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡ್ರಮ್ ಡ್ರಮ್ಮಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಸಹ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಓಕೆ ಅವು ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದಾದರೆ ಆ ಸೌದು ಟಾರ್ಪಲ್ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಇದು ಸೌದು ಟಾರ್ಪಲ್ ಹರಿಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಹಾಂ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದಿದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ಆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬಂದ್ರ ಏನು ಎತ್ತ ಸರ್ ಇದು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಡಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿರ ಅಡಿಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ತೀರಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಇದು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಂಟು ದಿನ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಡಿಕೆನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಿತ್ತು ಗೊನೆ ಕೀಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದರ ಕಾಯಿನೇ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೂಲ್ದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಂ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಓಕೆ ಇದು ಇದು ಜಾರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಪಾನ ಅವ್ರು ದುಂಡ್ಗದವಲ್ಲ ಹೌದು 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 ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಇದು ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣ ಇದನ್ನು ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೊಳ್ದು ಮ್ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗಳು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಹಾಂ ಇದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿನ ಒಣಗಬೇಕು ಇದು ಹಣ್ಣುಗೋಟು ಹಣ್ಣುಗೋಟು ಹಾಂ ಓಕೆ ಇದೇ ತಾನೇ ಮೂರನೇದಾಗ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿನ ಒಣಗಬೇಕು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಕೆಳಗೊಳ್ದು ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಹ್ಞೂ 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 ಇದು ಕೆಳಗೊಳ್ದು ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಗ್ಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಉಪಕರಣ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಳಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಈ ಗೋಟೆನ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸುಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದ್ದು ಓಕೆ ಇದು ಈ ಗುಂಜು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗುಂಜು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅದೇ ಇದನ್ನು ಇದು ಒಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸುಲಿದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸುಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಾಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ತಾಂತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಇದನ್ನ ಸುಲಿದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಲಿ ಸುಲಿ ಅಲ್ಲ ಸು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮೆಷಿನರಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಓಕೆ ಆ ಮೆಷಿನರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಲಿತಾರೆ ಸುಲಿತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸುಲಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಆ ಕೆಂಪದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು 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 ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಕಚ್ಚು 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 ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ತೂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಗೋಟ್ನೆ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ
ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೊಂದಿರೋದು ಇದು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಹಿಂದ್ಗಡೆಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಹಾಕಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಓ ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಪಿ ಟಿ ಓ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಜೊ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಡಿವರೆಗೂ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೋರ್ನ ಮೋಟ್ರ್ ಎತ್ತೋದು ಬೆಳೆಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಈ ಲೋಕಲ್ಲಾಗಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಹೋಗು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನೇನು ನೀವು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾನ ಇವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಚಾನಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನು ಹಾಕ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಪಿನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹೆವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ತಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಇದು ಅದು ರಾಬರ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಇದನ್ನ ಬಿಚ್ ಇದೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದು ಸರ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಜನ ಎತ್ತಿಕ್ಕದ್ನ ಅದೊಂದು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು ಹಾ ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎತ್ತರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಇರೋಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಚಪ್ಡಿ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಗುಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೇಟ್ ಐತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹತ್ರ ಹತ್ತತ್ರ ಐತಿ ಇದು ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಐತಿ ಕಬ್ಬಣ ಬರೀ ಕಬ್ಬಣ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಬ್ಬಣ ಅದು ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೌದು ಬಾ ವಾಪಸ್ ಇದು ಏನು ಈಗ ಅದು ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಅಡಿ ಮೂರು ಅಡಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ಇನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ನೀವು ಇಡೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಂ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಕ್ಕಬೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಪೀಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಡಿ ಇಕ್ಕಬೋದು ಹಾಂ ಹೌದು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಡಿ ಏನಾನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನೆಲದಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಡಿ ಸಾಕ್ಸಾಕ್ ಸುಲಭ ಹ್ಞೂ ಈಗ ಈ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಡಿನ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಎತ್ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೂ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ ಹೌದು ಇದು ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಿಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹಾಂ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಓಹೋ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಂ
ಅದು ಮನೆಗೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಂಡೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೋಲ್ಗಳು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಅದು ಇದು ನಮ್ಮದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಚಾಕು ಚಾಕು ಅದು ಇದು ಸಂಪಾದ ಎಲ್ಲ ಮಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಓಕೆ ಅಡಿಕೆ ಇದು ಇದು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಳೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಹಾಂ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯೋದು ಅದೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಇದು ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷದ್ದು ಓಕೆ ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ಅದೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಎಲೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಹೌದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ಹಾಂ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಗಳು ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹಾಂ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಲೇಬರ್ ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ